Så i Malmö det är ungefär 66 procent. Och här ser man liksom i där vi är nu det är 36. Och vi ska gå mot härgården där det är på 18 procent. Det är alltså hur stor andel som jobbar. Ja. I Danmark eh, talar både Socialdemokraterna och Vänster med er. I Sverige vill ingen förhandla med Jimmy Åkesson. Vad tänker du om det? Ja, det synes jeg er skrupskørt. Altså, det synes jeg er helt vanvittigt. De repræsentanter, svenskerne vælger til deres rigsdag, skal tælles med. De skal, de skal tælles med i forhold til at lave politik. Og derfor det, at der måske er en femtedel, måske mere af svenskere, der mener at være bedst repræsenteret af Sverigesdemokraterne, jamen de skal jo tælles lige så fuldgyldigt med som alle andre svenskere. Så det der med, at man holder nogen ude på forhånd, det har vi gudskelov i Danmark gjort op med for mange år siden. Der Anders Fogh Rasmussen blev statsminister i 2001. Der fik vi gjort op med det. Der fik vi en fri debat om indvandringens konsekvenser, og vi fik et godt samarbejde fra Dansk Folkeparti's side med de øvrige partier. Men det er interessant. Jeg har ikke været her på dagtid for at sige, at jeg havde forventet mig lidt mere puls. Eh, Vældig mange mennesker, som bor her, og få af dem arbejder. Eh, hvor er alle? Stiller jeg mig frågan. Eh, altså Rosengård er jo Sveriges kanskje mest segregerede område. Det mest udsatte. Det er mindst det, som man prater mest om. Eh, både i Sverige og internationalt. Og det er klart, at det har blivit en symbol för integrationsproblematik, segregation. Det är klart att det är intressant att titta på. Jag, det, ja, jag vet inte om man ska se det som ett gott betyg att, att Dansk Folkeparti vill komma hit och titta på just Rosengård att, som, som liksom det svenska exemplet. Det, det är väl inte så smickrande kanske. Är det här ett nordiskt skräckexempel? Ja, det, det synes jeg, det, det, det lyder til. Altså, nu synes jeg også, at vi har områder i Danmark, hvor vi, hvor vi er belastet, og hvor der bestemt skal gøres noget. Men det er klart, at, at øh, vi har jo i Danmark altid haft sådan et nostalgisk billede af at kunne tage til Sverige og kunne tage til Malmø. Øh, og når jeg så kommer her, så har jeg jo ikke oplevelsen af, at jeg går rundt i Sverige. Jeg har jo oplevelsen af, at jeg går rundt i, et, i, en, i, en, i en by i Mellemøsten. Og, og, det, og det går jo ikke. Altså sådan noget skal man have gjort op med, og så skal man have sådan et område som det her taget tilbage til, til det almindelige svenske samfund.